Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual we will focus on one French expression and here it is faire faire quelque chose à quelqu'un faire faire quelque chose à quelqu'un okay so no mistakes here you have two times the verb faire okay so the expression goes like that faire faire quelque chose à quelqu'un so if you want the translation in english it is right here faire faire quelque chose à quelqu'un and let's see one example now un exemple il fait faire le travail à son ami il fait faire le travail à son ami Okay, so you can see that the first faire actually is conjugated here. Okay, it's the present form. Il fait. And then you put the second verb, faire, at the infinitive form. Il fait faire le travail à son ami. Okay, and in many situations, well, we will try to avoid repeating um, words. And so this à son ami part that we call Complément d'objet indirect can be replaced by a pronoun, and it's right here, lui. So basically, you've got the same sentence here. Il, lui, fait faire le travail. Il, lui, fait faire le travail. Okay, so let's see now how we could, well, put this expression at different tenses, and then we'll put as well the pronouns. So the, for the first example here, we've got the futur simple form, okay, and then the person will be me, okay, so it's for the first person of the singular. Il me fera faire le travail. So as usual, you can see that we only conjugate the first faire, and then the second one stays here at the infinitive form. Il me fera faire le travail. Okay, so if we get the Conditionnel présent form, and then for the second person, so for tu, okay, il te ferait faire le travail, and then for third person of the singular, and it's the masculine here, il va lui faire faire le travail, and it's the future proche here, il va lui faire faire le travail, and then subjonctif présent third person as well, but then in that case it's the feminine. Well, actually, it's exactly the same pronoun, okay, but it is the feminine here. Qu'il lui fasse faire le travail. Okay, qu'il lui fasse faire le travail. So let's see one more time. Il me fera faire le travail. Futur simple. Il te ferait faire le travail. Conditionnel présent. Il va lui faire faire le travail. Futur proche. Qu'il lui fasse faire le travail, subjonctif présent. And so, and yeah, let's see now for the past tenses. Il nous avait fait faire le travail. And in that case, it's passé composé, okay? And then the pronoun here is for the first person of the plural. So, nous, oui. Il nous avait fait faire le travail. Here it's imparfait. Il vous faisait faire le travail. Okay, and in that case it's for the second person of the plural, vous. Passé récent, and it will be for the third person of the plural, so it will be il at the plural. Okay, so the masculine form, and in that case you get the pronoun is leur. Il vient de leur faire faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. And the last one is for the plus que parfait form, third person of the plural, and it's the feminine here, leur, it's exactly the same masculine and feminine. Il leur faisait faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so one more time. Il nous avait fait faire le travail. So maybe I should put the liaison here. Okay. Il nous avait fait faire le travail. Il vous faisait faire le travail. 
il vient de leur faire faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Ok, so I know it may sound uh, a bit difficult to make, um, and well, because the structure and the expression is quite strange to have two times faire, ok, so faire faire. Um, keep in mind that, well, you can always try to watch again the video if, if it's not clear, and uh, don't worry, it will come one day, it will come, ok. Have a great day, au revoir et à bientôt.